ఈ సంఘటన మన గుర్రల మండలంలో జరిగిన సంఘటన డయేరియా వల్ల అవుట్ బ్రేక్ వల్ల నీరు కలుషితమై దాదాపు పది మంది చనిపోవడం చాలా బాధ కలిగించింది చాలా ఆవేదన కలిగించింది కనీస రక్షిత మంచి నీరు ఇవ్వటం అనేది సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవ్వడం అనేది ప్రాథమిక హక్కు అది ఫండమెంటల్ రైట్ అది అలాంటి రక్షిత మంచి నీరు కూడా కలుషితం అయిపోవటం చాలా చాలా బాధ కలిగిస్తుంది ఇన్ని సందర్భాల్లో కూడా ఇప్పుడు ప్రతిసారి సమస్య వచ్చినప్పుడు ప్రతిపక్ష లేదా అంత ముందున్న వాళ్ళు తిట్టడం ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను పనిగా పెట్టుకోలేదు కూడా నేను లోతుగా అధ్యయనం చేసే కొద్దీ సమస్యల్ని మరింత లోతుగా విశ్లేషించే కొద్దీ ఐదు గత ఐదు సంవత్సరాలుగా సరిగ్గా పంచాయతీ నిధుల్ని కానీ ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ డబ్బులను కానీ సరిగ్గా సద్వినియోగం జరిగిన ఉంటే ఈరోజు ఈ పరిస్థితి ఉండేది కాదు ఇది గత ప్రభుత్వం మీద నెట్టేసి అది చెప్పదలుచుకోలేదు ఇది మా మా బాధ్యత మేము వచ్చాం మూడు నెలల మూడు నెలలు అయింది వంద రోజులు పూర్తి చేసుకున్నాం ఈ క్రమంలో మేము నేను ప్రత్యేకించి ఇది రివ్యూ చేసిన మీటింగ్ మన రివ్యూ మీటింగ్స్లో కానీ అన్నిటిలో కానీ ప్రతి చోట ఇదే సమస్య ఉంది ఇక్కడ సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ని ప్రొవైడ్ చేయటం అనేది ఏ ప్రభుత్వం బాధ్యత గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులు వారు చేసిన ఘోర తప్పిదాలు ఇవన్నీ మాకు వారసత్వంగా సంక్రమించినవి ఉదాహరణకి మొన్న నేను పల్లె పండుగ వారోత్సవాలు కానీ నేను ప్రారంభించినప్పుడు వెలుగొండ రామగారు గుడివాడ ఎమ్మెల్యే నా దగ్గరికి బాటిల్ తీసుకొచ్చి చూపించారు కలుషితం అయిపోయిన నీళ్లు చూడండి ఎట్లా ఉంది దీన్ని మీరు ఏదైనా చేయగలరాలి దాదాపు నలభై మూడు గ్రామాలకి ఇదే సమస్య ఉందని అనుకుంటే అదే నిధులు కొరత ఉన్నాయి కానీ పని చేయాలని సంకల్పం వాళ్ళు ఏం జరిగిందంటే అదే రోజు సాయంత్రానికి అందరూ అధికారులను పంపించాం ఉద్యోగులను పంపించాం వాటర్ని టెస్ట్ చేయమని చెప్పాం చెప్తే దాదాపు ఇరవై ఏడు గ్రామాల్లో అది నీరు తాగడానికి మంచిది కాదనేది రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి అదనంగా ఇంకా నిధులు రిలీజ్ చేయించి మనకి జెప్పీ నుంచి కూడా నిధులు రిలీజ్ చేయించి దాదాపు దానికి రెండు కోట్ల నుంచి మూడు కోట్ల దాకా ఖర్చు అవుతా ఉంది మేము బాధ్యతగా తీసుకొని ఇలాంటి పరిస్థితి ఉత్పన్నం అవ్వకుండా గుడివాడలో చేయగలిగి ముందుగానే గ్రహించాం ఇంత చొరవగా ఇంత బాధ్యతగా తీసుకొని ప్రభుత్వాన్ని మేము నడుపుతా ఉన్నాం అలాంటి సందర్భంలో గుర్రల మన విజయనగరంలో మన గుర్రల గ్రామంలో జరిగింది చాలా చాలా బాధ కలిగించారు చంపా నుంచి వచ్చే సోర్స్ పాయింట్ కూడా దారిలో పరీక్షించాం పరీక్షిస్తే అది మల్టీ విలేజ్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఏమో ఇరవై మూడు గ్రామాలకి వెళ్ళిపోతూ ఉంది ఒక రెండు సపరేట్ లైన్లు వెళ్తా ఉన్నాయి గుర్రలకి గర్విడి గ్రామాలకి గర్విడికి వెళ్ళింది కూడా బాగానే ఉంది కానీ గుర్రలకి వెళ్ళింది ప్రత్యేకించి ఈ సంఘటన వచ్చింది ఒకటే సోర్స్ పాయింట్ చంపా సోర్స్ పాయింట్ చంపా నది ఆ సోర్స్ పాయింట్ నుంచి వెళ్ళిన నీళ్లు ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రామ ప్రాజెక్ట్కేమో విలేజ్ ప్రాజెక్ట్ అవి ఇరవై మూడు గ్రామాలు సేఫ్గానే ఉన్నాయి గర్వీడిలో కలుషితం లేదు బట్ గుర్రలలో కలుషితం అయ్యి చూస్తే దానికి అప్పుడు వెళ్ళి చూసారు మాకి అధికారులందరితో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ప్రతి ఒక్కరు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి వచ్చారు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సచివ గ్రామ సచివాలయం చూడొచ్చారు అందరూ మాట్లాడుతుంది ప్రత్యేకం తెలియజేస్తే ఏంటంటే ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఉంది ఇక్కడ వాటర్ సోర్స్ నుంచి వెళ్ళిన పైప్ లైన్ గుర్రల గ్రామానికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి తిరిగి పైకి వెళ్ళిన నీళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి కింద డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ప్రతి గ్రామానికి వెళ్ళే చోట ఆ ఓపెన్ డెఫికేషన్ వల్ల ఫీకల్ కంటామినేషన్ ఉంది అనేది ప్రాథమిక అంచనాగా అధికారులందరూ తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఈ ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఈజ్ అ బిగ్గర్ ఇష్యూ ఇది అంటే ఇది మన ఒక 
గౌరవ ప్రధాన మంత్రి గారు కూడా స్వచ్ఛ భారత్ కింద స్వచ్ఛ భారత్ కార్పొరేషన్ పెట్టాం ఇక్కడ ఎండి గారు ఉన్నారు గంధం చంద్రుడు గారు ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఆపాలనేది దేశం మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా కోరుకుంటా ఉంది ఎన్ని గ్రామాలని ప్రీ ఓపెన్ డెఫికేషన్ నుంచి పెట్టాలనుకున్నా కానీ ఈ అలవాట్లు ఓపెన్ డెఫికేషన్ వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంది అంటే బహిరంగ మల విసర్జన వల్ల అలవాట్ల వల్ల వాళ్ళకు అది ఒకటి ఏదైతే మనం నీటి ఆధా మనకి వాటర్ సోర్స్ ఉందో దానికి దరిదాపుల్లోనే ఇలా చేసేయటం వల్ల ఓపెన్ డెఫికేషన్ చేసేయటం వల్ల అది వాడి ఒకటి అది సరైన విధానం కాదు అది బాత్రూమ్స్ కట్టిస్తున్నాం టాయిలెట్స్ కట్టిస్తున్నాం దాన్ని వాడకుండా పోవటం బయటికి వెళ్ళి అలవాటు అని చెప్పి దానివల్ల చాలామంది ఆ అలవాటు వల్ల మిగతా వాళ్ళ ప్రాణాలకు కూడా ఇది ప్రమాదకరంగా పరిగణిస్తున్నారు సో దీని మీద ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారు మన అంబేద్కర్ గారితో మాట్లాడుతూ ఉంటే పార్వతి ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒకటి నిర్ణయించుకుని ఇది ఎక్కడ ఒక పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి తీసుకురావాలి ఖచ్చితంగా అలాగే ఇప్పుడు మన శ్రీనివాస్ గారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు వెంకట్రావు గారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు ఏదైతే చంప వాటర్ సోర్స్ ఉందో పూర్తి విజయనగరం కానీ మన ఉత్తరాంధ్రలో ఎక్కడైతే బేసిక్గా ఎక్కడైతే వాటర్ సోర్స్ ఉందో అది పరివాహక ప్రాంతాలు ఉన్నాయో ఎక్కడి నుంచి అయితే మనం నీళ్లు తీసుకుంటామో దానికి పరివాహక ప్రాంతాలను అనుకున్న గ్రామాలు అన్నిటి నుంచి కూడా చెత్త చదవరం అక్కడే పెడితే అవి కలుపుకొని వస్తూ ఉంది మళ్ళీ అంటే డబుల్ పని అయిపోతుంది సో ప్రతి పంచాయతీలకు కూడా అసలు ఎంత కాలుష్యం ఉంది ఎంత చెత్తని నదీ పరివాహక ప్రాంతాల దగ్గర పడేస్తున్నారు ఎంతవరకు అది ఇక్కడికి లోపలికి వస్తుంది అనేది కూడా ఇందాక మన స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ గంధం చంద్రుడు గారితో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం దీని మీద ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయమని కూడా మరి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను ఎందుకంటే కనీస రక్షిత మంచినీరు ఇవ్వాల్సిన దాంట్లో ప్రభుత్వంకి ఎంత బాధ్యత ఉందో ప్రతి ఒక్క ప్రజలకు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి బాధ్యత ముందస్తుగా ఓపెన్ డెఫికేషన్ అనేది ఆపకపోతే మటుకు మీ ప్రాణాలని మీరు కా ప్రమాదంలో పెట్టుకోకుండా పెట్టుకోవడమే కాదు మిగతా వారందరికీ కూడా ఇదే మొత్తం కమ్యూనిటీని ప్రాణాలను కూడా తీసేసే పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఇది ఖచ్చితంగా కలెక్టర్ గారికి కానీ ఇక్కడ ఉన్నతాధికారులు అందరికీ కూడా నా విజ్ఞాపన అనుకోండి నేను ఆదేశం అనే పదం వాడట్లేదు నా అభ్యర్థన నా విజ్ఞాపన ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఆపాలి దీన్ని చైతన్యం చేయాలనేది ఇక్కడ ఉన్న మా ప్రజాప్రతినిధులందరికీ కూడా మా బాధ్యత తెలియజేద్దాం అలాగే ప్రతి ఒక్కరు ప్రజలందరూ కూడా దీంట్లో భాగస్వామ్యులు కావాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం పంచాయతీ సర్పంచ్లు కూడా ఓపెన్ డెఫికేషన్ అనేది బహిరంగ మల విసర్జన అనేది మీరు డిస్కరేజ్ చేయకపోతే మీరు దాన్ని చర్యలు తీసుకోకపోతే అందరి ప్రాణాలని ఇలాగా దారుణమైన పరిస్థితుల్లో పెట్టేస్తారు జల్ జీవన్ మిషన్ కింద కనీసం ఎంత చేస్తున్నా కానీ ఇవి ఆపకపోతే ఇవి నిరంతరంగా వస్తూనే ఉంటాయి అందుకని దీన్ని ప్రత్యేకించి ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ఇలాంటి సందర్భంలో ఏముంటుందంటే ఇది కూర్చోబడి బ్లేమ్ బ్లేమ్ చేయడానికి వీటికి కాదు ఇది మా బాధ్యత మేము చేస్తాం కానీ మేము ఈ రోజున ప్రత్యేకించి ఈ పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎందుకు వచ్చిందని చూస్తే గత ప్రభుత్వం ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో కనీసం ఫిల్టర్ బెడ్స్ కూడా మార్చలేదు ఐదు వందల కోట్లు పెట్టి ఏడు వందల కోట్లు పెట్టి ఋషికొండ ప్యాలెస్ కట్టారు కానీ అదే డబ్బు అదే బడ్జెట్తో కనుక ఉండుంటే ఈ రోజున ఫిల్టర్ బెడ్స్ ప్రతి చోట రక్షిత మంచినీరు వచ్చిండే ఇది ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిగా తయారైంది వాళ్ళు చేసిన తప్పులు వాళ్ళు చేసిన మేము మేము సరిదిద్దుకోవడానికి టైం పెట్టేస్తూ ఉన్నాం కానీ మేము బాధ్యతగా ఉన్నాం ఈ సమస్యకి ఉత్పన్నమైంది గత ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో ఒకటి జరిగింది ఒకటి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకపోవటం ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ డబ్బుల్ని వాళ్ళు ఏ విధంగా దుర్వినియోగం చేశారు అదొకటి బయటికి తీసుకురావాలి అలాగే పంచాయతీ నిధుల్ని ఏ రోజున విడుదల చేయలేదు ఏదైనా పంచాయతీ అధికారులు కానీ సచివాలయ అధికారులు కానీ ఏదైనా అడుగుదామో ఏదైనా గట్టిగా మాట్లాడదామంటే ఒకటే చెప్తా నిధులు మాకు ఇవ్వలేదు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు అని అంటే ఎందుకు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఇలా చేశారంటే మాకు నిధులు రాని కాడికి మేము ఏం చేయండి మీరు చూసి గుడివాడలో కూడా అదే సమస్య సో బేసిక్గా క్లీనింగ్ అనే ప్రా ప్రాసెస్ ఒకటి కనీసం మేము మేము వచ్చిన తర్వాత ఈ మాత్రం ఇవన్నీ బయట పడుతున్నాయి అంటానికే మా చిత్తశుద్ధి మేము వచ్చి దీన్ని సరిదిద్దాలనే ఆలోచనతో ఇవన్నీ బయటకు వస్తున్నాయి మళ్ళీ ఒక పద్దెనిమిదో తారీఖున మేము దాదాపు ఆరు వందల కోట్లు రిలీజ్ చేస్తున్నాం దీనికి ఫైవ్ ఎయిటీ క్రోర్ జల్ జీవన్ మిషన్ కింద మనం 
గత ప్రభుత్వం జల్ జీవన్ మిషన్ కూడా మన స్టేట్ గ్రాంట్ ఇవ్వలేదు స్టేట్ ఇవ్వాల్సిన షేర్ ఇవ్వలేదు దాన్ని కూడా ఇప్పుడు మేము ఐదు వందల ఎనభై కోట్లు పద్దెనిమిదో తారీఖు రిలీజ్ చేసాం దానివల్ల ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మనకి ఆరు వందల ఎనభై కోట్ల నుంచి మనకి డబ్బు రాబోతుంది సో ఇవన్నీ రక్షిత మంచి నీటికి కానీ ఎంత సేఫ్ పైప్ లేసినా కానీ ఉన్న సమస్య ఏంటంటే నేను లాస్ట్ గత కొద్ది వారాలుగా రివ్యూ చేస్తూ ఉన్నాం ప్రత్యేకించి జల్ జీవన్ మిషన్కి సంబంధించి ఈ వాటర్ పైప్ లైన్ ఈ శానిటేషన్ మన డ్రైనేజ్ పైప్ రెండు పక్క పక్కనే ఉంటుంది ఇలాంటి కలర్ అవుట్ బ్రేక్ ఇలాంటి మళ్ళీ ఇట్లాంటి అవుట్ బ్రేక్ వస్తున్నాయి అంటే రెండు పక్క పక్కనే అనేది ఇది గుంటూరులో కానీ మీరు ఏ మూలం చూసినా ప్రతిసారి ఇదే ఉంది దీనికి జల్ జీవన్ మిషన్ ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా కనీసం ఒక అడుగు దూరంలో ఉండాలని ఒకవేళ పక్క పక్కన పెడితే ఏం జరుగుతుంది కొంతమంది ప్రైవేట్ ఓనర్స్ ఈ ప్రెషర్ పైప్స్ పంపులు పెట్టి లాగేయటం వల్ల ఆ ఒత్తిడికి పక్కన ఉన్న పైపులో చిన్న మాత్రం ఏ మాత్రం లీక్ ఉన్నా కానీ అది కూడా లాగేసి ఈ ఫీకల్ కంటామినేషన్ తీసేసుకుంటా ఉంది సో ఇవన్నీ ఆపాలి అనే దీని మీద అందుకని మా ప్రభుత్వం ఈ త ఈ ఉన్న ఈ సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఓపెన్ ఫ్రీ డెఫికేషన్ చేయాలి అలాగే రక్షిత మంచినే ప్రతి ప్రాథమిక హక్కు దాన్ని పూర్తిగా దాన్ని అందించాలన్న దృఢ నిశ్చయంతో మేము అందరం ఉన్నాం ఇక్కడ ఉన్న ఉన్నతాధికారులకు అందరూ కూడా సమాజం కోసం ఏదో చేద్దామని తపన ఉన్నాడు అందరూ అందుకని మీరు అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తాం అలాగే విజయనగరానికి సంబంధించి అలాగే పెది ఉమ్మడి విజయనగరం పెద్ద పెంకి మన పార్థీపురం కలెక్టర్ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు వారి దృష్టి కూడా పెద్ద పెంకి గ్రామం సమస్య నేను రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో తిరుగుతున్నప్పుడు అప్పుడు నా దృష్టికి వచ్చిన సమస్యను చెప్తాను ఫైల్ ఏరియా ప్రత్యేకంగా పెరిగిపోయింది అక్కడ ఇప్పుడు సంఖ్య తగ్గినప్పటికీ కూడా అక్కడ కూడా బేసిక్ శానిటేషన్ సమస్య అక్కడ కూడా అంటే ఎక్కడో చోట శానిటేషన్ కాలంలో వదిలితే ఎక్కడో చోట ఆగాలి అది కొన్ని చోట్ల బ్లాక్ అయిపోవడం అక్కడ ప్రత్యేకించి అది ఫెర్టైల్ బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్ అయిపోయింది దోమలకి అది మస్కిటో బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్ అయిపోయింది దానివల్ల ప్రత్యేకమైన జాతి ఫైలేరియా జాతి దోమలు రావడం ఇట్లాంటివి ఉత్తరాంధ్రకి సంబంధించిన ప్రత్యేకించి చాలా సమస్యలు ఇలాంటివి ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మేము ఈరోజు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాం ఒకటి వీళ్ళు మేక్ ఇట్ ఓపెన్ ఫ్రీ డెఫికేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రావాలి ఇది స్వచ్ఛ భారత్కి దాని సంకల్పాన్ని నెరవేర్చాలనేది మా దృఢ నిశ్చయం అలాగే దీనికి కావాల్సిన నిధులను కూడా ఇందాక కలెక్టర్ గారితో కూడా చెప్తా ఉన్నాను ప్రత్యేకించి ఇక్కడ వాగులు కానీ వంకలు కానీ మనకి వాగులు కానీ గడ్డలు కానీ ఏదైతే వాటర్ సోర్స్ పాయింట్స్ ఏ ఉన్నాయని అవన్నీ పరిశుభ్రంగా ఉండాలి ముందు వాటిని చుట్టూ బండ్స్ కట్టాలి అది కలెక్టర్ గారు ఇద్దరు కూడా మేము మాట్లాడుకుంటాం మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు బండ్స్ కట్టాలి ఇంటికి వాకింగ్ ట్రాక్స్ లాగా చేసి అట్లీస్ట్ పొల్యూ ఫర్దర్ పొల్యూషన్ లేకుండా ఉండాలి అలాగే మస్కిటోస్ రాకుండా దాని ప్రత్యేకమైన చేపలు నేను వదలాలని కూడా చెప్తా ఉన్నాను ఇవన్నీ ముందుకు తీసుకెళ్తాం ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ దీనికి సంబంధించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు గారు దీన్ని విజయానంద్ గారు ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిని పెట్టారు పర్టికులర్ ఈ సంఘటనకు సంబంధించి నేను ప్రాథమికంగా నేను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రజలకు భరోసా ఇవ్వడానికి నేను వచ్చాను ఇక్కడికి అర్థం చేసుకోవడానికి అంటే దీంట్లో రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి ఒకటి ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అది పంచాయతీ రాజ్ కింద వచ్చే ఆర్డబ్ల్యూఎస్ రూరల్ వాటర్ సప్లై ఉంది అలాగే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది సో నా బాధ్యత కాబట్టి నేను వచ్చి ఒకసారి కూర్చొని అందరితో మాట్లాడాను సో వీటన్నిటికి సంబంధించి ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిని విజయానంద్ గారిని పెట్టారు సో క్షేత్రస్థాయిలో ఏమేమి జరిగింది ఏమన్నా తప్పులేని జరిగినాయా లేదంటే ఏమైనా పరువు మన ఏమైనా ఓవర్ సైట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని చెప్పి రిపోర్ట్లు బయటకు వస్తాయి అలాగే చనిపోయిన మన వాళ్ళందరికీ కూడా నా ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దీనికి సంబంధించి అందరూ ఎక్స్క్రేషియా ఇవన్నీ అడుగుతుంటే అలాగే విజయానంద్ గారు రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత మొత్తం పూర్తి రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని ఆదుకునే ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా చేస్తాం నా తరపు నుంచి మాటకు వ్యక్తిగతంగా చనిపోయిన పది కుటుంబాలకి నేను ఇది ప్రభుత్వం తరపు నుంచి కాదు ప్రభుత్వం ఎందుకంటే రిపోర్టు ఇవ్వక ఇవ్వకుండా నేను అనౌన్స్ చేయకూడదు కాబట్టి నాకు మానవతా దృక్పథంతో నేను చనిపోయిన పది మందికి కూడా నేను ఒక్కొక్కరికి లక్ష రూపాయలు చొప్పున దాన్ని వ్యక్తిగతంగా నేను వారికి అందజేస్తాను అలాగే ప్రభుత్వం తరపు నుంచి కూడా విజయానంద్ గారు వన్స్ ఫైనల్ రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత నేను వారికి దాన్ని బట్టి ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకుంటారు అందుకని మీరు ప్రజలు మనందరం కూడా వారికి చనిపోయిన కుటుంబాలకు మీరు కొంచెం అండగా ఉన్నారు ఒకటి 
అంటే మీడియా మిత్రులను కానీ సోదరులను కానీ ఎవరు అడుగుతున్నాం ఈ ఓపెన్ డెఫికేషన్ అనేది మార్చాలి ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రకి వాగులు వంకలు పరిశుభ్రం చేయాలి కాలుష్యానికి గురి కాకూడదు అలాగే ఏ మూలకి వెళ్ళినా కానీ ఎక్కడైతే పరివ నది ఉందో మంచి మనం ఏదైతే వాటర్ సోర్స్ ఉందో అక్కడే డంపింగ్ యార్డ్లు కూడా పెట్టేస్తూ ఉన్నారు దానికి ఏదో ఒకటి ఒక సుదీర్ఘ ఒక ఒక లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్ అయితే పట్టుకోవాలని నేను చేసుకు ఈ మధ్యన పిఠాపురంలో కూడా నాకు ఇలాంటి సంఘటన జరిగితే ముందు డంపింగ్ యార్డ్ని కరెక్ట్ ఒక రెండు ఎకరాలు డంపింగ్ యార్డ్ని తీసుకొచ్చి తక్కువ దాంట్లో వన్ ఫోర్త్ మూడు మంత్కి తీసుకొచ్చాము ఇప్పుడు అలాగే మన కొండపల్లి శ్రీనివాస్ గారు కూడా నా దృష్టికి తీసుకొచ్చింది ఈ డంపింగ్ యార్డ్ సంబంధించి ఉంటే చెప్పిరిపల్లు దాన్ని కూడా అది కరెక్ట్గా చంపా నదికి ఆనుకొని ఉంది దాంట్లో ఆ చెత్త చెదాను నదిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంది దాని ముందస్తుగా ఒక అర ఎకరం ఉన్న దాన్ని ముందు ఒక పావు ఎకరం తీసుకొచ్చి దానిని తగ్గ సైజ్ తగ్గించాలి ముందస్తుగా వీటికి ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఎత్తకాలి అది ఇప్పుడు కేబినెట్లో కూడా వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడడానికి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం ఖచ్చితంగా అలాగే దీనికి సంబంధించి అదనంగా ఏమాత్రం నిధులు అవసరం అవుద్ది ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుకి రక్షత మంచి నీటికి అవసరం అవుద్ది శానిటేషన్ సమస్యలు ఉన్నాయి వీటన్నిటిని కూడా నిధులు ఏదైనా అవసరం అయితే నేను ప్రత్యేకించి నేను ప్రధానమంత్రి గారితో మాట్లాడటానికి కూడా నేను మాట్లాడతానని కలెక్టర్ గారు తెలియజేసిన వల్ల ముందు ఒక ప్రాపర్ రిపోర్ట్ కనుక తెచ్చుకోగలిగితే మనందరం దీని మీద ఒక అవగాహన తీసుకొని ఏమే సమస్యలు ఉన్నాయి ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది మన యొక్క నిర్ధారణ కోసం దాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాను అవసరమైతే ప్రధానమంత్రి గారి దృష్టి కూడా తీసుకెళ్తాను తెలియజేసుకుంటాను సెలవు తీసుకున్నాను జై